aziz ve hürmetli yeni çağrışılar. Konfüçyü deyirdi ki, bilmeyen ve bilmediğini bilen uşaqdır. Onu öyrədi. Konfüçyü deyirdi ki, bilmeyen Bilen ve bildiğini bilmeyen yuxudadır. Onu oyadım. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen axmaqdır. Ondan uzaq kaçın. Bilen ve bildiğini bilen ise liderdir. Onu izleyin. Bugünkü konağımız bilen ve bildiğini bilen bir liderdir. Söhbət filosof, Harvard Üniversitesi'nin profesörü, məşhur tədqiqatçı ve elim xadimi Emin Rana Vegas'tan Davamlı inkişafı dəstəkləyən, öyrənməyə çalışan hər kəsə salam olsun. Hörmətli yeni çağırışlar, bu proqramınızı dəstəkləyirsiniz isə öz həmkarlarınızla da linki paylaşmanızı xayiş etdik. Həmçinin Qardaş Türkiyədə baş vermiş zəzərə nəticəsində həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, yaralara şaparız layıb. Məlumat üçün bildirək ki, Emiliana Vegas Harvard'dan əvvəl uzun illər Dünya Bankında çalışıb, təhsil sistemlerini alaqadar tədqiqatlara rəhbəli edib. Bununla yanaşı Brookings İnstitutunda təhsil mərkəzinin direktoru və Inter-Amerikan İnkişaf Bankında isə təhsil şöbəsinin müdürü olub. Hanım Vegas sizi təhsilə dərin sevgiyi ile salamlayır və proqramımıza qoşulduğunuz üçün dərin təşəkkür edirik. Well, dear new challengers, greetings again. Firstly, we would like to express our condolences to the people of Brother Turkey due to the uh, tragic earthquake. We wish our condolences and our sympathies. This is yet another, uh, another traditional edition of our program. And today we have a very distinguished person, a famous professor, Harvard University professor, famous researcher and scientist, Emiliana Vegas. So cheers to everyone who is trying to support sustainable development and learn. Before Harvard, uh, Emiliana uh, Vegas worked for many years at many other institutions, and it's a great honor and privilege, dear professor, to host you today. Thank you very much. Çok teşekkür ederim, Cefer Bey. İcazınızla e, suallarımıza başlayaq, söhbətə keçək. E, Hanım Vegas, e, siz tədqiqatçı, profesör, müəllim olsanız da, haqqınızdaki təqdimat yazılarınızın birində gururlu ana ifadəsi daha çox önə çıxır. Bu nə ilə əlaqar edir? Professor Vegas, even uh, and although you are a researcher, professor, a sage and a teacher, in one of your presentation articles about yourself, as you were introducing yourself with, so the expression proud mother, it was particularly standing out. So what is that about? What is it connected with? Well, thank you for um, that question. Um, I am a very fortunate mother of two young men now, and I am proud of having had the opportunity to have them and have a career side by side. And also, you know, now they're they're in their early 20s, seeing them thrive and be, you know, very um, hardworking, um, loving, happy young men. Um, they they are really my biggest pride. <laughs> so of all uh, all the things we've accomplished, you know, I think um, there's a saying here in the United States that one is only as happy as um the unhappiest child so i'm very lucky that my children are are thriving are doing well they're in wonderful universities and and i i look forward to seeing them continue to develop bilirsiniz mi cefer bey ben hakikaten de iki gencin anasıyam iki genç beyin anasıyam ve ben çok şaşırdım ki benim hem kariyerim Həmçinin də ə, ailə həyatın yanaşı olaraq inkişaf edir. Bu gənc bəylər öz 20 yaşlarındadırlar. Yəni, artıq 20-ci illərini də adlayıblar və onlar olduqca zəhmətkeş, olduqca ə, ağıllı, olduqca çalışqandılar və mənim fəxrimdirlər. 
Amerika'da böyle bir deyim var. Deyirler, valideyn ve ümumiyyətleri her hansı bir insan onun evladları hoşbaxt olduğu kadar hoşbaxtdır. Yani onun hoşbaxtliyinin ölçüsü məhz evladlarının hoşbaxtliyi kadardır. Ve bu mənada mən çok hoşbaxt anayam ve çok hoşbaxtım ki benim genç evladlarım, bu genç beyler öz universitet hayatlarında yaşayırlar ve beni de çok hoşbaxt edirlər. Xanım Vegas, məlumatıma göre siz təhsil sayesinde jurnalistikadan gelmişsiniz. Təhsille bağlı hansı haberi dünyaya çatdırmaq istediniz? Ve bu haberin manşeti ne olardı? Professor Vegas, uh, according to my information, you came to the education from journalism. So what would be the message about education that you would like to convey to the world? And what would be the headline? of that uh, story? I would say education is the key to kind of personal and also social development. Um, I would say that's the headline. I think no country that has achieved, um, you know, high levels of development, uh, political stability and well-being for their citizens has um, done so without seriously investing in education and then providing educational opportunity for all its um, population. Bilirsiniz mi, Cefer Bey, ben böyle deyirdim. Uh, təhsil hem fərdi, hem çinində cəmiyyətin inkişafı baxımından bir açardır. Yəni, manşet olarak mən belə bir başlığı yerleştirirdim ki, heç bir ölkə özünün yüksək səviyyəli inkişafını, özünün stabilliyini, yəni sabit inkişafını təhsilə və təhsil sahəsində olan siyasətə ciddi yatırımlar etmədən bunları həyata keçirə bilməz. Yəni, hər bir şeyin açarı İstər fərdə, istər cəmiyyətin inkişafı olsun, məhz təhsildən keçir. Xanım Vegas, yeri gəlim, açardan danışmışkən, öyrənməyi hayatın kilidini açmaq üçün açar olarak ifadə etmişsiniz. Bəs bu açarın hər kəsə əlçatan olması üçün ne etməli? Ümumiyyətlə, hayatın kilidi dedikdə nə nəzərdə tutur? Professor Vegas, speaking about the keys and the locks. Well, you have identified learning as the key to unlocking a life. But what do we need to do uh, to make this key available for everyone? And in general, what is meant by the lock of life? Well, having the ability to understand and influence one's world is, I think, very empowering. And it gives uh, individuals a sense of purpose and it makes them active participants in their communities and in their societies. And learning is, is the key to unlock that potential that we are all born with. Um, unfortunately, even though talent is, you know, even distributed, the opportunities to develop that talent aren't in most countries um, because we have large inequalities in access to quality education, to quality schools, to effective teachers. And so that's really been what I have um, personally faced in my own trajectory and also being myself from Venezuela, a South American nation that has struggled with um, development and sustainability, um, seeing that the opportunities for um, individuals like myself were so different depending on where you were born to get a good education. And I, I think that is fundamentally unfair and, uh, and what I really hope we can all work toward um, changing. Cefer Bey, bu sualın cevabını mən belə səslendirirdim. Təhsil, bilirsiniz mi, digər insanların həyatlarını Bir insanların fikirlerini başa düşmək, onlara nüfuz etmək açarıdır. Yəni, savadlı və təhsilli olmaqla biz cəmiyyətin, iştimaiyyətin, icmaların hayatında iştirak edə bilirik. Biz müxtəlif icmaların fikirlerini, onların qayğılarını öyrənmiş oluruq. 
Yəni, təhsil bizi digərlərini başa düşmək imkanı verir. Təhsil bizə istedadlarımızı açmaq, onları aşkar etmək imkanı verir ki, biz də digərlərini daha yaxşı başa düşək və tövbə verək. Təəssüf ki, mənim də əslən olduğum Venezuela kimi ölkələr var və öz şəxsi təcrübəmdən də bunu deyə bilərəm və dünyada bir sıra digər ölkələrdə də təəssüf ki, belə imkanlar, yəni təhsil almaq, öyrənmək, inkişaf etmək, istedadları özə çıxarmaq kimi imkanlar heç də hamı üçün çatımlı deyil, həl çatan deyil. Xanım Vegas, bəs təhsildə təbliq etdiyiniz əsas ideyə nədir? Professor Vegas, what is the headline topic, what is the subject matter, what is the, uh, the main theme that you promote in education? Well, I have had a, a long um, career. I started my um, focus on trying to uh, understand what policies would be most effective in attracting, uh, developing, and retaining effective teachers. And I did a lot of work around teacher policies for, for a long time. Um, but as my career developed, I started sort of experiencing that while teachers are the most important factor from the school side to improve learning and, and educational outcomes, that there are a lot of other policies and interventions that also need to be taken into account. So I've worked on issues um, of early childhood development, on issues related to school finance, and more recently on issues related to how to leverage technology to improve learning. Refer Bey, bilirsiniz mi? Mən kariyerim boyunca həmişə diqqətim, diqqət mərkəzində məlimlər olubdur və Məlimlərin, yəni, ən səmərəli şəkildə təhsildə, təhsilə cəlb olunması, təhsildə saxlanılmasıdır. Yəni, məlimlərin bir kadr olaraq təhsil ə, çərçivəsində onların saxlanılması, onların işləkliyinin təmin olunmasıdır. Lakin illər keçdikcə, kariyera boyunca mən başa düşdüm ki, məlimlərlə yanaşı ə, digər amillər də var. Bəli, məktəb nəzəri ilə, məktəb prizmasından baxsaq, səmərəli tədrisin və təhsilin çox önəmli amili müəllimdir. Lakin deyir tərəfdən burada başqa məsələlər də var. Misal üçün, erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı, yəni uşaqların erkən dövrdən inkişafı məsələsi və yaxud da ki, məktəbin maliyyəsi, məktəbin maliyyəşdirilməsi kimi məsələlər və son zamanlar xüsusilə mənim diqqət mərkəzimdə olan bir başqa məsələ, bu da texnologiyadan rasional istifadə. Yəni, texnoloji vasitələrdən təhsildə rasional istifadə. Çox sağ olun, xanım Vegas. Yeri gəlmişkən mən izləyicilərimizə səslənmək istəyirəm. Mümkündürsə, siz daha çox həmkarımızın faydalanması üçün proqramı öz həmkarlarınızla paylaşası və səsimizə səs verən hər kəsə dərin təşəkkür edirik. Xanım Vegas, əvvəlifə olduğunuz Latin Amerikasında şagirdlərin öyrənməsini təkminləşdirmək adlı kitabınızda təhsildə keyfiyyəti artıran üç məqama diqqət çək, çəkirsiniz. Keyfiyyət müqaviləsi, diferensiyallaşdırılmış təlimat və idarə olunan təlimat. Səhmət olmasa bu barədə daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Professor Vegas, thank you. Uh, well, in your co-authored book, Raising Student Learning in Latin America, Uh, the challenge for the 21st century, you highlighted uh, three aspects of improving quality in education, namely quality contracting, differentiated instruction, and guided instruction. So can you please elaborate these points? Yes, yeah, so in Latin America, as in many um, developing regions, um, as education has uh, been expanded, the private sector has been playing an increasing role in providing education. Um, and so I was working at the time at the World Bank advising the government of Chile, which has a nationwide per student subsidy uh, way of financing the school system whereby families can choose um, to attend a school um, 
whether it's a, a publicly provided school or a, or a government school or a private school, and the funding follows the student. And at the same time, they, they, there was evidence that the quality of the education wasn't improving, um, even though families were able to choose. And so the question that they posed us um, and they wanted our advice was, how do we strengthen quality from the government side, but not just in the government schools, but in the entire system? And so we looked at um, high performing education systems around the world, countries that also have um, systems where private schools operate and are funded by government, and basically discovered that there were um, several models that Chile could look for, and all of them you could find, um, if, you know, high performing systems. Um, in, you know, the sort of quality contracts is where one whereby the government um, grants uh, the contract or grants the authority for school private schools to operate, but if they don't perform at a high level, they close them down. The one we called. Um, uh, differentiated instruction was where for schools that are not performing, um, the government actually provides more support, recognizing that they need help before they close them down. So they there's a, this sort of managing a portfolio of schools, some you give them more autonomy, some less. And then what we called guided or managed instruction are um, systems that are um, that really um, guide, you know, provide a curriculum from the center and um, try to ensure that all schools deliver the same type of education uh, with a lot of government intervention. Um, systems like South Korea, um, uh, for example, which is one we classified as their, um, you know, high performing system, but very centralized. And so our our message to the Latin American countries was you have to look at where you are in that spectrum and what would be the right way of you or for you or the best way for your system to kind of achieve the you know these these high learning results um but don't mimic one of them Jafer Bey Latin Amerikası diğer inşaf etmekte olan regionlarda olduğu kimi bu manada neyle seçilirdi? Özel sektör getdikçe təhsilin inkişafında rolunu artırırdı. Yəni, özel sektörün rolu getdikçe artırdı. Bu, özel məktəblərin açılması ile da ifadə olunurdu. Yəni, getdikçe daha da çok sayıda özel məktəblər açılırdı. Mən o zamanlar Dünya Bankında məsləhçi qismində çalışırdım. Biz Çili hökumətinə təhsilin inkişafında yardım edirdik. Orada ümumili səviyyədə ə, subsidiyalar təmin olunurdu və bu subsidiyalaşdırılmış proqram çərçivəsində ailələrə hökumət ə, özəl və həmçinin də dövlət məktəblərinin seçilməsində kömək edirdi. Yəni, belə bir seçim onlara verilirdi. Ə, və biz gördük ki, bələ, getdikcə təhsildə, təhsil səviyyəsinin inkişafı müşahidə olunurdu. Lakin başlıca ə, suallardan biri o idi ki, biz Tək hansısa konkret məktəblərdə deyil, ümumiyyətlə bütün sistemdə təhsilin keyfiyyəti necə yaxşılaşdıra bilərik, özəl və yaxud da ki, dövlət məktəbi seçimi etmədən. Və bununla bağlı da sizin də qeyd etdiyiniz kimi bizim bu kitabımızda da üç əsas bununla bağlı nəzəriyə irəli sürülür, yanaşma nəzəri irəli sürülür. Onlardan biri məhz keyfiyyət müqaviləleridir və yaxud da ki, keyfiyyət üzərindən bağlanan müqavilələr. Bu nədir? Burada ə, əsas başlıca məqsəd, həmçinin elə Çilin özündə də biz bu ə, yanaşmaları onlara bir seçim olaraq təqdim etmişdik, qabaqçıl dünya təcrübəsi olaraq. Burada hükmət müqavilə imzalayır, dövlət müqavilə imzalayır özəl sektorundan və özəl sektora imkan verir ki, o səlahiyyəti verir ki, onlar ə, özəl məktəblər, özəl təhsil ocaqlarına açsınlar və əgər qoyulan məqsədə həmin o təhsil müəssisəsi, nail olmazsa, həmin təsir məsələlərinə bağlayırdı dövrət. Yəni, lisenziyanı geri alırdı, başqa sözlə. İkinci, diferensial təlimatlandırılma yanaşması nədən ibarətdir? Diferensial yanaşmada dövlət adından bəlli olduğu kimi fərqli yanaşırdı. Yəni, əgər bu və digər lisenziya almış özel təsir müəssisəsi öz funksiyalarını icra edə bilmirdisə, o zaman müayinə aparılırdı. 
və çatışmazlıqlar aşkarlanırdı və dövlət bunun müqabilində kömək edirdi. Yəni, məsəni dərhal bağlamırdı. Bunun əvəzinə onlara imkan verirdi, lazım gələndə kömək edirdi ki, öz fəaliyyətlərini təkmilləşdirsinlər. Və nəhayət üçüncü yanaşma, bu rəhbərlik əsaslı və yaxud da ki, bələtçi formasında olan təlimatlandırılmadır, bələtçi təlimatlandırılması. Bu, daha çox Cənubi Koreyada rastlanan bir formatdır. Bunun məğzi nədir? Burada dövlət mərkəzləşdirilmiş qaydada sırf və yalnız tədris proqramı, tədris məzmunu, kurikulumu təmin edir və kənara çəkilir. Bütün digər prosesləri artıq mərkəzdən uzaqlaşdırılmış şəkildə, mərkəzdən yana olan bir şəkildə məsələlər həyatı keçir, dövlət nəzarət edir. Nəzarət edir və kurikulumdan təmin edir. Yəni, bu daha çox qəriyə nümunəsidir. Yəni, bizim də Çili hökumətinə qısa, əgər desəm, mesajımız o idi ki, bax, bu qabaqçı ol təcrübələr var. Siz bu təcrübələrdən öz gündəliyinizə, öz gündəminizə uyğun şəkildə seçim etməlisiniz, öz reallıqlarınıza uyğunlaşdırmalısınız. Çox sağ olun, xanım Vegas. İstərdim, bir az keyfiyyət müqaviləsinin üzərində dayanaq. Bəs dövlət məktəblərində keyfiyyət müqaviləsi necə tətbiq edilə bilər? Thank you, Professor Vegas, for a very exhaustive and discretion and explanation. I would like to elaborate this quality contracting. Uh, could you tell us, please, how can public schools administer quality contracting? How can public uh, schools, government schools, uh, implement quality contracting in practical terms? So what, when we refer to quality contracts was particularly when the central government will have contracts with private providers. So, um, but I can imagine that you could also do a contract with the public providers, um, for example, if they're a different level of government, um, you know, if they're a regional office or a local office, whereby you hold them accountable for delivering certain outcomes. Um, and you, I think the way that we have learned over years that is most effective is to take into account the kinds of students that a particular school is serving. Um, because we know that students who have better home environments, more support at the home, are going to do better, all else equal at school. And so if schools are serving students who come from poor, more disadvantaged backgrounds, um, they require potentially more resources, more training. Um, and so it's not just holding them accountable for you know, a test score, but it's really taking into account the population they serve, and then what are the resources they need to succeed, and then really holding them accountable if you grant them the resources that they you know, that they actually deliver. Um, if you, know, you provide kind of the, the, the, the stick is the contract or, or the threat of, look, if you don't deliver, we're going to close you down or replace the management team. But the carrot is the support and the financing and sort of the work with the leadership team and the teachers to make sure that they can um, achieve the goals that everybody agrees are important. Zəfər bəy, bilirsiniz mə, bu keyfiyyət müqavilələri nədir? Hükumət özəl şirkətlərlə, özəl subyektlərlə müqavilə imzalayır. Yeri gəlmişkən, bu tək özəl deyil, həmçində də dövlət, publik, indi bizim dilindən desək, publik şəxslər də ola bilər, dövlət qurumları da ola bilər, hətta təhsil şöbələri ola bilər, regional rayon təhsil şöbələri ola bilər. Müqavilənin məğzi nədir? Siz müqavilənin? İmzaladığınız bu müqavilə üzrə qarşı tərəfi məhsul tutursunuz ki, qarşıya qoyulan o məqsədlərə nail olsunlar. Lakin bir şey isə deyim, əgər həmin məktəb məqsədə nail olmursa, bu heç də birbaşa olaraq onun günahı deyil. Çünki tələbələr biz bilirik ki, müxtəlif sosial statuslu olur. Elə ələri var ki, yoxsul ailələrdəndir. Elə ələri vardır ki, əlverişsiz məqsədlərdir təbəqələrə aid tələbələrdir və onlara öyrənmək baxımından daha çox resursa ehtiyac vardır. Odur ki, müqavilənin şərtində qeyd olunmuş nəticələrə əgər həmin bu tərəf müqabil şirkət olsun və yaxud da ki, təhsil şöbəsi olsun, nail olunursa, burada başlayacaq prinsip 
dərhal ə, kəsib doğramaq deyil, yəni dərhal həmin müqavirəni dayandırmaq deyil, vəziyyəti daha geniş araşdırmaq və təhsil məhsələsinə və yaxud da ki, şirkətə qoyulan məqsədlərə nail olmaqda kömək etməkdir. Yəni, məhz ona görə bunun adı keyfiyyət müqaviləsidir. Yəni, elə belə müqavilə deyil, keyfiyyət, keyfiyyət üzr- üzərindən yanaşma hər tərəfli olmalıdır. Xanım Vegas, keyfiyyətdən danışmışkən, ümumiyyətlə, keyfiyyətli təhsil şərhiniz nədir? Professor Vegas, speaking of quality, uh, speaking of which, how would you um, identify a quality education? What would be your definition of a quality education in general? Uh, it's a very hard concept to, and, and there's a lot of debate in the field about how to measure quality. Um, but I would say it's a range of um, of, of skills that students are achieving in schools, including um, what we call foundational literacy and numeracy, which is the basis for any learning afterwards, but also um, the so-called um, 21st century skills, um, communication, collaboration, uh, scientific inquiry, um, I would add coding, um, so, so, sort of being able to understand uh, the digital environment that we are all now so uh, involved in. Um, and also the sort of socio-emotional aspects. So being able to have confidence, self, a sense of self-efficacy, um, having the ability to, um, you know, uh, control or, or, and, and manage our emotions, all of those are very important skills um, for the workplace, but also for life. And that's what I think um, schools should uh, be building in our students and our children. Um, I'll stop there so you can translate. <laughs> Thank you, Professor Abrishi. Bilirsiniz mi, Cefer Bey? Bu konsepsiyanın özü, yəni təs- keyfiyyətli təhsil konsepsiyası olduqca mürəkkəbdir və cəmiyyətdə də təhsilin keyfiyyətinin ölçülməsinə dair bir çox dibatlar davam edir. Özündə bir çox ə, bacarıqları ehtiva edən anlayışdır keyfiyyət, ə, təhsildəki keyfiyyət. Ə, hal-hazırda mən belə onu tərif edərdim. Bu, ə, şagirdlərin, tələbələrin təhsil məhsələrində naliyyətləri və bacarıqlarıdır. Bu bacarıqlar arasında əməl bacarıqlardır, yəni söhbət ə, oxuma və say savadından gedir və həmçində 21-ci əsrin ə, labid etdiyi bacarıqlardır. Söhbət kommunikasiya bacarıqından, söhbət kollaborasiya, yəni əməkdaşlıq etmək bacarıqından gedir, söhbət elmi araşdırma, ə, elmi sorğulama bacarıqından gedir. Həmçin mənim o, kodlaşdırma dediyim ə, bir bacarıqdır ki, bu da Rəqəmsal mühiti başa düşmək, rəqəmsal mühitdə olan məlumatları, datanı oxuya bilmə, tərif ə, etmək bacarıqıdır. Ardınca sosial-emosional bacarıqlar dəsti gəlir. Bu bacarıqlar dəsti ə, daxilində emosional aspektlər var. Yəni, özünü dərk etmə, ə, həmçinin də öz emosional vəziyyətini, durumunu, vəziyyətini nəzarətdə saxlayıb idarə etmə, Və həmçinin də insanlar arası olan o yumuşaq bacarıqlar dediyimiz ə, bacarıqlardır ki, bunlar həm həyatda, həmçinin də iş fəaliyyətində labiddür, zəruridir. Xanım ə, Vegas, Latın Amerikası və Karib hövzəsində müəllim peşəsi niyə öz nüfusunu itirib və onu necə bərpa etmək olar adlı kitabınızdakı suala istinadən müəllimlik peşəsinin nüfusunu artırmaq istiqamətində təklifləriniz nədir? Professor Vegas, uh, I would like to make a reference to yet another of your book. Why has the teaching profession lost its prestige in Latin America and the Caribbean and how can it be restored? So referring to that question in your book, what are your suggestions for increasing, for improvement of uh, the reputation of the teaching profession? Yeah, so in, in our book, we studied why it had happened and it was a confluence of you know a lot of the countries in our region were very committed uh, and there was a lot of demand to expand schooling to all 
and Latin America actually expanded access to primary school and secondary school much faster than similar developing regions. Um, but it did so by lowering um, the standards for who could become a teacher because the, the number of teachers needed, you know, increased exponentially. Um, and, and so that was one aspect. And it happened at the same time that women who historically had not had uh, you know, a lot of options in the labor market were um, getting more, um, more options to become, for example, engineers, medical doctors, lawyers, which were professions that in the past had been uh, primarily uh, offered to men. Um, and so that combination generated sort of the loss of prestige. At the same time, you know, the cost of expanding education massively meant that salaries declined um, significantly. And so where we find ourselves in most countries today is that when you compare um, the people who are choosing to enter uh, teacher education programs based on, for example, the university admissions test, they tend to, ha to have lower scores. They tend to be, let's say, not the most academically um, successful high school graduates. So, um, and then when they um, access the profession, um, they are paid um, salaries that are much inferior than those of the people who studied other more attractive careers. Um, so it's that um, combination. So what to do about it? I think uh, we need to ask the society um, with the government leadership, but also with private sector commitment, um, raise the, the pay of teachers and also the career options. So, you know, I think one of the exciting things, for example, the career that I've had is the opportunity to do different things, um, even within the same sector, even within the same institution, when you work in a large organization like an education system, um, you should be able to kind of have different options and move without necessarily having to leave the classroom. And so that's, you know, how do we professionalize and provide the right supports for teachers recognizing that it is a very difficult um, job. It, it's it's uh, to do it well requires a lot of preparation, a lot of dedication, a lot of support, um, because we have students who are coming with very different levels of learning, very different backgrounds, and we need to serve them all well. Um, and so I think um, the first thing is to recognize that it, it is um, that it is a, a really demanding profession that we need to attract the very best into teaching. And to do that, we have to pay them very well and be very selective. Um, and that's, for example, what happens in sort of high paying professions like engineers and lawyers and medical doctors in many of the countries. So we should just do the same and, and give the same value to the work of educators. Fer Bey, bilirsiniz mi? Biz ilk önce ne için böyle baş verdi? Ne için müellimlik peşesi öz nüfuzunun prestijini yitirdi? Bunu araştırmaya çalıştık. Ve iş ondadır ki, Latin Amerikasında birden bire təhsil sayesinde çok geniş lahiyeler hayatı geçirildi. Ve hatta ben size deyim ki, iptidai ve orta təhsil səviyyəsində bütün diger regionlardan daha süratli təhsil inkişafı məhz Latin Amerikasında müşahidə olundu. Bu nəyə getirib çıxardı? Təhsil islahatlarının miqyasının birdən bir artması, müəllim sayının artmasına kəmiyyat olarak büyük bir ihtiyac yarattı. Və ə, məlum oldu ki, yəni, bu kütlə yoxdur. Ve müəllim peşesine daha çok müəllimler meyil edirdi. Yani mühendisdir, hüquq şunasdır, hekimdir. Bunlar daha çok kişi peşesi hesab edilirdi. Ve buna göre de talepler, yani büyük ihtiyac olduğuna göre müəllim peşesine talepler yumuşadıldı. Yani talepler müəllim olmak için bütün o kvalifikasiya baxımından yumuşadıldı. Bu da keyfiyyətin zayıflaməsinə gətirib çıxardı. Bu bir. İkinci məsələ o idi ki, bu peşe 
cəlb edici deyildi və maaşlar da deyil tərəfdən təşəyə uyğun deyildi. Yəni, müəllim peşəsi bir nə qədər həqiqətən də ə, yüksək, bir nə qədər vacib önəmli idisə, onun maraqlıdır ki, digər tərəfdən ə, nə vacibləri maaşı yüksək deyildi. Yəni, digər peşələrlə müqayisə etdikdə, yəni, həmin o həkimlərlə, hüquq şunaslarla və mühəndislərlə həmçinin. Digər bir məsələ də bu ə, giriş imtihanlarında, yəni qəbul imtihanlarında keçid balları idi. Aparılan müşahidələr ona göstərdi ki, keçid balları aşağıdır. Yəni, müəllim peşəsinə meyil edənlərin, müəllim peşəsinə ərizə verənlərin böyük əksəriyyətinin ə, keçid balları digər peşələrlə müqayisədə dəfələrlə aşağıdır. Bu da nəticə etibarilə kadr baxımından, komplekləşmə baxımından ə, problem, problemlər yaratdı. Yaxşı, bəs nə etməli indi bu məsələnin ikinci tərəfi? Nə üçün sualını ə, biz izah etdik? Nə etməli? Biz birisizmi, cəmiyyət olaraq ilk növbədə bu çətin və şərəfli peşə ilə bağlı onun nüfuzunu artırmalıyıq. Nüfuzunu artırmaq üçün də digər tərəfdən təbii ki, onun sosial təminatını və bir də məvacibləri, yəni maaşını da artırmaq lazımdır ki, bu peşə cəlb edici olsun. Baxın, necə ki, mühəndislər, necə ki, hüquq şunaslar, necə ki, həkimlər öz peşəsinin nüfuzunu, yəni, yüksək saxlayırlar həmişə. Eyni şeydə biz ə, müəllimlərlə və xüsusi ilə biz çalışmalıyıq ki, ən ə, selektiv olan, yəni selektiv o mənadakı ən yaxşı kadrları, bura ən bacarıqlı, ən ə, işinə, ə, məsləyinə sadib olan ə, kadrları bura cəlb edək və onları ən yaxşı şəraitlə təmin edək. Çünki qeyd etdiyim kimi bu peşə olduqca çətin peşədir. Və bir məqamı da səqi dedim. Sağ olun, mən Çox bəxtim gətirmişdi. Mən müəllim o, olduğum dövrdə bir neçə işlə məşğul ola bilirdim. Yəni, müəllimə elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, onun fəaliyyət ə, sahəsi geniş olsun. Yəni, o müəllimlik peşəsinin məşğul olduğu zaman əlaqəli işlərlə də məşğul ola bilsin, özlərində işləyə bilsin və bundan zövq ala bilsin. Yəni, o şəraiti, bu mümbit şəraiti yaratmaq lazımdır. Xanım Beyqaz, tədrisin təkmilləşdirilməsi üçün stimullar, Latın Amerikasından dərslər, kitabının da müəllifisiniz, öyrənmə prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün stimulları xilasə etsəniz, bu barədə nə demək istərdiniz? Ümumiyyətlə, Latın Amerikasındakı dərslər nələrdən ibarətdir? Professor Beyqaz, you are also the co-author of the book Incentives to Improve Teaching, Lessons from Latin America. So if you were to summarize the incentives to improve teaching, What would you say about them? What would be the key incentives that could be employed to improve teaching? Um, so when I when I wrote that book, I uh, defined incentives quite broadly um, because I believed, and I think there's a lot of um, labor economics theory that supports the notion that there are many aspects of our job that can be um, incentives or can be um, detri- detriments to our performing at our best. Um, and so some of them have to do with pay. And so some of the lo- some of the programs that we studied had to do with if you pay teachers for performance, can that help them? Um, d- does that make them exert more effort? Um, and what we've learned is that when the effort when means something like just uh, attending, showing up at school, then you can improve attendance of teachers by just monitoring um, attendance and, and paying and rewarding teachers who, who who miss less. But when you're talking about more complex things like teaching and um, and the interactions between teachers and students, it's much more difficult to really um, incentivize behavior. Um, it's better to coach, to support. Um, and so some of the incentives also have to do with professional development opportunities for teachers. And then finally, um, a third kind of area of um, incentives that we studied had to do with sort of autonomy that teachers may have or the schools themselves to make decisions regarding um, you know, the teaching practices, the curriculum, even the use of resources. Um, in many Latin American countries, 
um, we we had very centralized decision making and um, all the decisions regarding you know what a school needed, what types of support, what types of resources were made quite far from where the actual school is located and and the experience that they they they live and and breathe every day. And so um, that I that notion of providing schools with sort of that autonomy to make the decisions that they find pertinent to deliver with, of course, some accountability, I think is something that also has shown promise to improve teacher performance. Nefer Bey, bu sualla bağlı bir sürü nəzəriyyələr var. Həmçinin iqtisadi məsələlər özündə ehtiva edən məsələlər də var, nəzəriyyələr də vardır ki, Yəni, təhsilin tutarlığına, təhsilin sambalığına təsir edən bir sıra aspektlər var ki, onların arasında stimullar var və əksinə, yəni stimulları aradan qaldıran məqamlar vardır. Bəzi şeylər vardır ki, onları biz sırf stimul kimi tədbiq edə bilərik. Misal üçün, zəhmət haqqı, xidmət haqqı, məvacib, maaş, bəli, siz onları performans üzərindən, yəni müəllimin fəaliyyətinin, keyfiyyəti üzərindən qursaz, təbii ki, müəllim daha da çox səy göstərə bilər. Amma digər tərəfdən biz bu səy göstərməyi necə ifadə edə bilərik? Onun tərifi nədir? Müəllim daha çox, yəni müəllimin davamiyyətidirmi? Əgər müəllimin davamiyyətidirsə, bu heç də keyfiyyət demək deyil. Yəni müəllim əgər bütün o iş saatlarını tabel üzrə, ştat üzrə, onları hamısına əməl edirsə, bu heç də demək deyil ki, o keyfiyyətli bir tədris aparır. Digər tərəfdən, müəllimlə şagird tələbə arasında olan interaktiv münasibətləri var, özdür mü? Bu, özü özlüyündə çətin, mürəkkəb bir məsələdir, prosesdir. Çünki burada stimul yaratmaq, burada hər hansı bir əlavə həvəsləndirici mexanizm yaratmaq çətindir. Çünki biz insanlar arasında münasibətdən danışırıq, müəllimlə tələbə arasında. Yəni, stimullar demək istəyirəm ki, daha çox peşə inkişafı ilə bağlı olmalıdır. Yəni, bir tərəfdən məvacib, maaş, bəli, digər tərəfdən müəllimin peşə inkişafı üçün yaradılan şərait və hətta mən bir az da irəliyə gedərək bir məqamı da qeyd edim, bu da avtonomiya, yəni müxtariyyətdir. Müəllimə verilən müstəqillik, o müxtariyyət, istər kurikulum olsun, istər təhsilin məzmunu olsun və hətta mən sizə deyim, əyanı vəsait və resurslardan istifadə edin. Burada da müəllimə nədən o sərbəstliyi, nədən o müxtariyyət verilməsin, o seçim imkanı verilməsin. Bizdə, misal üçün, Latin Amerika ölkələrində bu mənada təhsil çox mərkəzləşdirilmiş şəkildədir. Yəni, hansı resurslardan istifadə etmək, hansı təhsil məzumundan istifadə etmək kimi qərarları mərkəzdən verirlər. Halbuki elə ucuqar yerlər var, ki, elə məktəblər var idi ki, var ki, yəni, onlar mərkəzdən çox uzaqdır və yerlərdəki vəziyyəti bilmədən onlara mərkəzləşdirilmiş şablon şəkilində hansı resurslardan istifadə etməlisiniz yanaşmasını tədbiq etmək yalmışdır. Biz çox şadır ki, bizi hazırda Azərbaycanın müxtəlif regionlarından İsmailı, Şəki, Şamaxı, Axsu, Astara və Bakıdan izləyirlər. Mən bu məlumatı şəhərdə qeyd olunan qeydlər əsasında bildirirəm. Xanım Vegas, Yeri gəlmişkən, həmin kitabınızda qeyd etmişsiniz ki, əmək haqqı seyirli çubuq deyil və müəllim performansına təsir edən yeganə amildir. Bəs müəllim performansını artıran digər məqamlar nələrdir? Və əziz dəyəcələrimiz, sizə də bir daha öz təşəkkürümüzü bildiririk və bu bizim hazır ki söhbətimizi öz müəllimlərinizi basar qrupluna paylaşaraq daha çox insana çatdıra bilərsiniz. Təşəkkürlər. Professor Vegas, thank you very much. Meanwhile, it's very gratifying to know that we have so many followers, we have so many uh, people watching us from the provinces, from the regions of Azerbaijan, such as, such as Ismail Li, Shamaha, Sheki, Aksu, Lankaran, and many other regions. And uh, so, speaking about these incentives, Professor, uh, In, in your book, you mentioned that salary is not a magic stick, is not a magic wand. And the teacher is not the only factor affecting performance. So what are those points that increase teacher performance? What are those magic sticks that could help uh, to boost uh, teacher's performance, please? Thank you for that question. So, yeah, we... 
you know, we recognize that students learn not just from their teachers, they learn from their peers, they learn outside of school, they learn at home. Um, and so students come to class already with some knowledge. And so what we were trying to say is, um, it's the ability of a teacher to build on that prior knowledge that makes um, an excellent teacher. And so um, when and, and to continue and to generate that interest in students, that curiosity that makes uh, people want to continue learning. I think that's a sign of an effective, uh, a real, a truly, you know, life-changing teacher. And so that's, those are very um, difficult traits or characteristics to, to measure um, and to pay, you know, to pay teachers for. Um, and so we tried, um, you know, in, in the, in the field to do a lot of uh, experiments around uh, what can be proxies for those uh, traits like, and how can we, and, and the most commonly used is, you know, the actual achievement of students. Um, and so that's where our kind of message was like that achievement, attributing it all to the teacher's work is, is not necessarily correct because we have to take into account that there are so many other factors that influence that achievement. And we were talking earlier about the home environment, the support that, um, you know, students who have parents who are more highly educated receive at home versus students whose parents um, don't have a lot of formal ed education. Um, and so, um, it, it, it, you know, one of the most, I think, um, effective ways um, of uh, creating incentives for teachers is by um, acknowledging the challenges that they face and pro providing adequate support. Some of that support is financial, um, is making sure we take away any worries from the teacher about you know, their own livelihoods and their ability to support their own household. But a lot of it also has to do with how do we support teachers in classrooms to um, deliver the kind of um, educational experience that all children deserve. Her Bey, um, bilirsiniz mi? Burada tek mektep çerçevesinde, mektep hüdurlarında değil, mektepten kenarda da e, talebelerin öğrendiğini nezer almak lazım. Daha talebe şagird e, sinifa auditoriya gelende o özüyle artık Konsulukta yaşadığı ailədə, yaşadığı icmada rayonda elde ettiği o biliyi, işittiklerini, o informasyonu getirmiş olur. Yani müəllimin vəzifesi heç də tek kurikulum üzrə deyil, həmçinin də artıq uşağın sahib olduğu o biliklər üzərində onun biliyini artırmaqdır. Yani müəllimin nə dərəcədə səmərəli, nə dərəcədə dəqiqətən də təsirli olub olduğun, olmadığını bununla da seçmək, bununla da ölçmək olar. Yani mən deyərdim ki, Yaxşı müəllim, məharətli müəllim məhz ə, şagirdin o ə, məlumat canlığını artıran müəllimdir. Məlumatı olan o iştahını artıran ə, müəllimdir. Və ə, şagirdin, müəllimin, ə, tələbənin sahib olduğu biliyi artıran ə, müəllimdir. Ə, müəllimə xas olan bir sıra, yəni yaxşı müəllimə xas olan bir sıra ə, xarakterik cəhətləri ə, heç də hamısını ölçmək mümkün deyil. Burada çok vacib olan da bizim bir eksperiment olarak apardığımız araştırmalarda da biz gördük ki, burada müəllimin təsirine yanaşı diğer kenar amilleri nəzir almaq lazımdır. Bu kenar amiller mühüddür, yəni şagirdin tələbənin yaşadığı mühüddür, valideynlerdir. Hətta sadə bir amili deyim, şagirdin valideynlerinin ali təhsilli olub olmaması, savadı olub olmaması belə, Onların evladına, tələbəyə birbaşa təsir edən amildir ki, bu amillər də nəzir almaq lazımdır. Bir tərəfdən, müəllimin özü də cəmiyyətin bir üzvüdür. Yəni, müəllimin özü də konkret bir ailədə, konkret bir icmada yaşayır. Və bəzən bu müəllimlərin də özünün sosial problemləri olur. Yəni, çox vacibdir ki, biz tələbəyə bir nə qədər kömək ediriksə, ona şərait yaradırıqsa, bir o qədər də müəllimə onun sosial problemlərinin həllində, Veyahut da ki, ona məktəb daxilində olan təhsil prosesi zamanı birləşdiyi problemlerin həllində kömək edirik. 
məhz belə kompleksli yanaşma öz bəhrələrini verir və müəllimə biz həmin o stimulları təmin etmiş oluruq. Xanım Beyqas, müəllimlərin fəaliyyətinin effektivliyindən danışmışkən, tədqiqatlarınızın birində güclü məktəb anlayışından istifadə etmişsiniz. Bu anlayışın ümumiyyətlə effektiv məktəb mühitinin elementləri nələrdir? Bu məsələlər praktikada necə əks olunmalıdır? Yəni, biz effektiv məktəb mühitini yaratmaq üçün nə etməliyik? Tövsələriniz nədir? Professor Vegas, speaking about the effectiveness of teachers, you use the concept of powered up school in one of your studies. So what are the elements of this concept in general of an effective school environment and how should these issues be reflected in practice, what we should do to make teachers effective? So it actually flows very nicely from our previous um, conversation because once we recognize that students learn in the school, but also in other places. What we try to say in the concept of a powered up school is a school that actually uh, has these partnerships with um, families, with other agencies, with museums, with parks, with the community um, where the students um, normally reside and, and, and where they are you know, where they, they visit. Um, and the notion that um, the school is the only place where students learn is, is, is not what a powered up school is at all. It's more a school that um, takes advantage of all these other um, environments where children learn and potentiates those um, experiences and uh, with these partnerships ends up providing a much more um, comprehensive and realistic and challenging education to the students. Dr. Bey, bu məsələ bizim söhbət əsnasında qeyd etdiyimiz digər məsələlərdən də irəli gəlir. İş ondadır ki, biz nəzərə almalıyıq ki, Tələbələr, şagirdlər tək məktəbdə deyil, məktəbdən kənar da öyrənirlər, məktəbdən kənar da inkişaf edirlər. Yəni, bax, bu gücləndirilmiş məktəb konsepsiyası buna ehtiva edir. Ona ehtiva edir ki, məktəb artıq yeganə təhsil mənbəyi, təhsil müəssəsi kimi qəbul edilməməlidir. Bütün cəmiyyət, istər ailə, istər icma, istər qonqluq olsun, istər gənclərin... Deməli, ziyarət etdiyi müxtəlif yerlər olsun, dərnəklər olsun, muzeylər olsun, parklar olsun, idman mərkəzləri olsun. Bütün bunlarla məktəb tərəfdaşlıq etməlidir. Məhz və yalnız məktəbin tərəfdaş kimi çıxış etdiyi bir cəmiyyətdə biz güclü məktəb haqqında danışa bilməliyik. Yəni, məktəbin funksiyası nə olmalıdır? Məktəb tələbələrin, əldə etdiyi biliyin, yəni kənardan əldə etdiyi biliyin gəlib daha da mütərəqqi şəkildə artırıldığı yer olmalıdır. Yəni, tələbələr o topladığı bagajı məktəbdə gəlib onu bir daha gücləndirirlər, inkişaf etdirirlər, yeri gələndə sanayırlar. Yəni, məktəbin burada funksiyası daha çox tərəfdaş funksiyası olmalıdır. Xanım Beyqas, Yeni şağırışlarda qonaq olan bir sıra mütəxəssis uşaqların məktəbdə xoşbəxt olmadığını bildirib. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Əgər eyni fikirdəsinizsə, vəziyyəti dəyişmək üçün hansı adımlar atılmalıdır? Nələri redaktə etməliyik? Thank you, Prof. Vegas. A number of the experts and a number of the guest speakers who were guests at New Challenges, they mentioned that children are not so happy at school. So what do you think about it? If you agree, then what steps should be taken to change the situation? Um, I think there is a lot of variation in how children experience school and how well school serves children. Um, I think it also is true that, um, you know, when schools were forced to close due to the coronavirus pandemic, um, you know, we saw a, a rise in um, depression and mental health issues among uh, children and youth, as well as adults. <laughs> um, but um, it, it also, um, I think, 
brought back to many families and to many students a, a new appreciation of um, schools, not just as a place to go and learn, but as a place to go and interact with other um, children, other adults, um, to socialize, to develop those very important, you know, socio-emotional skills we were speaking about. Um, and so, you know, I think that there's no school where every child will be happy all the time, but I, my hope and my and, and what I've seen, even in, in, in some of the poorest countries of the world, Haiti, um, African countries, some of the poorest regions in Latin America um, of middle income countries, is that when you when children have the opportunity to go to school, it gives them a, a sense of happiness, a sense of purpose, um, not just the learning, but also um, the sense that there's a future, that this is going to open doors. And I, I hope that that's, you know, I certainly it changed my life, the types of schools I attended and um, and the the fortune I had to be able to be educated outside of my own country um, changed my my trajectory. I, I I hope that it that you know as we were saying at the very beginning, um, I hope that school has that impact in in all children. We all deserve to kind of learn and realize our full potential. Uh, I don't know if I realized that I'm still working at it, but I I, I know I've I've been blessed with opportunities um, to to grow um, in many dimensions, and and I I really work hard to to ensure that that's the opportunity that that children around the world, especially the most uh, vulnerable children have access to. Gafarbey, görürsünüz mü? Bu mesele ile bağlı, yani çocukların mektebde hoşbakt olup olmaması ile bağlı müxtəlif variyasiyalar var. Yani bir mənalı değil, onu demek istedim. Bəli, xüsusilə bax bu COVID-19 pandemiyası zamanı, Bir çox ailələr bunun fərqinə vardılar ki, məktəb heç də tək təhsil ocağı deyil, tək təhsil məhsəsi deyil. Məktəb həmçinin də uşaqların xoşbəxt olduğu, uşaqların o sosiallaşdığı və bundan öncə barəsində danışdığımız o sosial-emosional bacarıqların formalaşdığı bir məkandır. Yəni, nə demək istəyirəm? Məktəbdə uşaqlar xoşbəxt olurlar. Yəni, təhsil almaqlarına yanaşı, bir çox ə, yoxsul, bir çox kasıb ə, və hətta orta gəlir səviyyəsi orta olan ölkələr var. Kasıb ölkələr arasında Haiti, Afrika ölkələridir, Afrika qitəsinə aid olan bəzi ölkələrdir, orta gəlir səviyyəsi olan ölkələr vardır ki, onlarda orada uşaqlar məktəbə bir ümidlə gedirlər. Məktəbə gedərkən xoşbəxt olurlar, məktəbə gedərkən həyata bir vəsiqə ə, əldə edəcəklərini düşünürlər. Və məktəb onlar üçün yeni bir pəncərədir, yeni bir qapıdır, yeni bir ümid işığıdır. E, və mən bunu bir mənalı olaraq özümə də şamil edə bilərəm. Mən də belə bir məktəbə gedirdim, mən də belə bir şəraitdə məktəbə gedirdim və mənim bəxtim gətirdi ki, mən ə, ölkədən kənar bir yer ölkədə bir təhsil ala bildim və bu mənim həyat trajektoriyamı, həyat yolumu dəyişmiş oldu. Yəni demək istəyirəm ki, ə, məktəb həmçinində uşaqlar üçün bir ümid yeridir. Və biz elə eləməliyik ki, bu məktəb həm əlçatan olsun, həm də geri tərəfdən də məktəb ə, uşaqlar üçün ə, həmin o ümidin davamı olsun, həyata ışıq salan ə, bir yol olsun. Və mən çox istərdim ki, mənim yaşadığımı ə, imkanı olmayan, ə, imkanları məhdud olan uşaqlar da onlar da belə bir hoş təcrübə ilə rastlaşsınlar və bir çox sahələrdə mən özümü inkişaf etdirdiyim kimi onlar da inkişaf etsin. Yeni gəlmişkən izləyicilərimizdən biri Xuraman Yusuf Kenan müəllim qeyd edir ki, şagirdlərə məktəbdə xoşbəxt mühit yaradan məhz xoşbəxt müəllimlərdir. Yəni, şagirdin xoşbəxt olması üçün əvvəlcə müəllimin özünün xoşbəxt olması lazımdır. Thank you, professor. By the way, uh, one of our uh, valuable followers, Xuraman, Madam, Madam Xuraman Yusuf Kenan, she mentioned, she commented and she said, Happy teachers make happy students. Mm -hmm. So the, one of the key conditions, if you like, for the happy students is to have 
happy teachers. Xanım ve kız, uşaqlardan danışmışken, sizin əsas tədqiqat mövzularınızdan biri de uşaqların erken inkişafı ile alakalıdır. Uşaqların erken inkişafı sistemini təkimlindirmek için tövsiyeleriniz nedir? Speaking of children, uh, Professor Vegas, one of your major research topics is related to ECD, early childhood development. So what are your recommendations for improving the early childhood development system? So, you know, this is um, something that is um, critical. There's a lot of evidence from around the world that um, the, the brain has kind of the fastest growth in the early years and the there are many um uh, factors that affect the development of the brain um including nutrition so partnering with um the health and nutrition authorities to make sure that even before children are born that the, the pregnant mothers are receiving adequate care and um, and that the child is well nourished. And then after um, birth um, in those first 100 days, in the first 1000 days, critical um, to, to provide nutrition, but also, um, you know, what we call a nurturing environment or nurturing care where there is um, cognitive stimulation provided. So we've uh, learned a lot in through research about um, the con you know the connectivity that uh, certain parts of the brain make when young children are exposed, for example, to uh, a lot of language early on with, by, for example, having parents read to them or sing to them or just speak to them. Um, with playing with age appropriate, um, you know, games, simple games, blocks, um, so that they they can have the the the skills that they need to come to school ready. So one of the um, you know, uh, there's a lot of evidence that children from um, more uh, advantage and disadvantaged backgrounds when they're born, they have the same, for example. Um, level of uh, vocabulary early on, but as the years progress, even those early years, by the time um, children are, right, are in the age that they are required to enter school, the differences have grown tremendously because children who um, are in poorer homes um, with less educated parents, perhaps parents who have to be working all the time are less exposed to reading and to language. And so therefore, and, and those um, gaps in um, cognitive development then also affect their ability to do well in school and later in life. And so there's a lot of evidence in that. Um, and so really training parents um, to, to have the skills is very easy to provide a cognitively or a, a nurturing environment for young children, um, but not all uh, parents know how to do that. Um, and so providing training to parents, providing support, ensuring that if a child is in a um, in a in a, uh, in, in under the care outside the home, that those centers have well trained um, personnel, um, early child care specialists, um, early educators um, who have the the right skills and training to provide that sort of nurturing care. Uh, binalxalq səviyyədə bir çox sübutlar var, bir çox faktlar var uh, və bu fakt və sübutlar həqiqətən də uşaqların erkən dövrdə inkişafının nə dərəcədə həll edici olduğuna dəlalət edir. Yəni, artıq məlum e, elmi bir faktdır ki, insan e, ömrünün inkişaf baxımından, xüsusilə e, zehni, kognitiv inkişafı baxımından ən Həll edici və ən çox sürətlə insan beyninin inkişaf etdiyi dövr məhz onun ə, postnatal dövrüdür və hətta neonatal səviyyədə belə. Yəni, uşağın dünyaya gəlməsindən sonra o ilk 100 gün var. 100-dən tutmuş 1000 günə qədər, amma ilk 100 gün olduqca önəmlidir. Və hətta qeyd etdiyim kimi, həm ə, neonatal, həmçin də postnatal dövrdə, yəni ə, anası, uşağın anası hamile olduğu dövrdə anaya düzgün 
baxım, düzgün qayığının göstərilməsi, düzgün qidalanma olduğu şu önəmlidir. Və burada ə, həmin o mümbüt qayığı mühitinin yaradılması, kognitiv stimullaşdırılmanın təmin olunması, ə, beynin tam mənada inkişafının təmin olunması üçün bütün bu ə, imkanlar təmin olunmalıdır. Həm ana və övladın sağlamlığı baxımından, həmçinin də ə, körpənin kognitiv inkişafı baxımından. Burada müxtəlif ə, yollar, üsulları var. Nədir bunlar? Yəni də elmi cəhətdən sübut olunub ki, valideynlərin körpə ilə ünsiyyət qurması, onunla ə, müəyyən şeylərin ə, oxuması, ə, müxtəlif nəğmələrin, müxtəlif mahnıların ə, körpəyə oxuması, ona ə, hətta dil qabiliyyətinin inkişafında belə onunla ə, danışmaqları, ünsiyyətləri uşağın ə, körpənin, beynin inkişafına kömək edir. Və yenə də uşağın yaşına uyğun olaraq müəyyən oyunların ə, oynalınması, deyə ki, bu tikinti bloklarından, kubiklərdən nə isə qurmaq, düzəltmək və s. kimi oyunlar. Həmin dövrdə körpənin yəni o ilk yüz günündən başlayaraq olduqca önəmlidir. Yəni, erkən uşaqlıq dövrü inkişafı uşağın sonradan məktəbdə göstərəcəyi ə, naliyyətlərə, onun davamiyyətinə, naliyyətlərinə birbaşa təsir edir. Və aparılan tədqiqatlar da bunu göstərir. O ailələrdə ki, valideynlər körpələrinə elə dünyaya gəldiyi vaxtdan diqqət göstərə biliblər, onu uşaqla məşğul ola biliblər, ona həmin o ə, qayğılı ə, mühiti yaradıblar. Bu ailələrdəki o uşaqlar sonradan məktəbə də daha hazırlıqlı gəlirlər. Onların ə, göstəriciləri də daha ə, yüksək olur. Nəyin ki, ə, iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən əlverişsiz şəraitdə böyüyən uşaqlar. Və bizim apardığımız tədqiqatlar da onu görsədir ki, belə ailələr üçün, ə, onlara dəstək olmaq üçün xüsusi mərkəzlər var. Rekan uşaqlıq dövründə uşaqlara kömək etmək üçün və orada mütəxəssislər çalışırlar. Yəni, həmin dediyim o ailələr, əgər uşaqlara vaxt ayırə bilmirlərsə, çünki saatlarla işdə olurlar, bu mərkəzlərdə ə, mütəxəssislərin köməyindən faydalanıb uşaqlarını daha da hazırlıqlı, daha da inkişaf etmək iş edə bilərlər. Ə, yeri gəlmişkən mə- məlumat üçün bildirim ki, ölkəmizdə də icma əsaslı məktəbə qədər ə, təhsil layihəsi yallaşdırılır və bu məhsusun dediyiniz həmin mərkəz funksiyasında rol oynayır və olduqca çox yaxşı ə, nəticələri var ə, həm, bu layihənin və ə, yeri gəlmişkən ə, xanım ə, Vegas bir məsələnin də məsələnin altını xüsusilə ə, çəkmək istərdim sizin qeydlərinizdən birinə. Siz qeyd edirsiniz ki, şagirdlərin nəyi necə öyrəndiklərini anlamaq ə, olduqca vacibdir və sadəcə bununla ə, öyrənmə ə, dəyişikliyi ə, yarada bilərik. Uh, thank you, Professor. By the way, in Azerbaijan, we have uh, successfully launched a project, which is the community-based preschool uh, education program. And this program yielded uh, very positive results. We have some very uh, solid results that are pretty much aimed uh, on the early uh, child development. And by the way, you also mentioned the other interesting uh, point Speaking of children, you emphasize the importance of understanding what and how students learn and the possibility of creating a change in learning by focusing on this particular point. So by focusing on this point, we already can introduce some positive change. Xanim Vegas, hazırda sürətləndirilmiş valideyn və uşaqlar termini də aktualdır. Bəs onların sürətə deyil, öz sürətlərinə uyğunlaşması üçün hansı baxış bucağına ehtiyac var? First of all, Professor Vegas, just to continue this uh, point. So currently, uh, the term accelerated parent and accelerated children is also something very topical, relevant. So uh, what perspective is needed um, for them to, for, they, for them I mean for parents and children, to adapt to their own speed? I'm not talking about the general speed as the speed phenomenon, but what is needed to... Uh, get the children and the parents to adapt to their own speed? That's a, a, a very good question. I always say that if we could have our dream, if we could start over, um, 
maybe we shouldn't group um, students uh, by age and expect them all to learn the same thing within the same time period. Um, and instead um, have some clarity on what we hope students or what skills we, we want and really are committed to having students develop, but then let them develop them at their own pace. Um, some will move faster, some will move faster in some areas and slower in others. Um, um, and I think that's um, the same with, with parents is really recognizing that each child is, is different, is going to have different interests. And if we want children to really be engaged in learning, we want to play to their you know, interests. Um, children are infinitely curious when they're um, young. And so how can we expand their world um, and give them the opportunity to kind of go deep in some areas that they're particularly passionate about. Um, and I, I think um, that goes both for the family as well as to the uh, school system. Um, I was, um, you know, very impressed with some of the systems in early childhood that were developed in, in Italy, the Reggio Emilia approach, the Montessori pr approach, um, which are really child-centered and focus on the child taking agency on their learning. Um, and, and I think that's, um, it, it's very important to build that agency from early on, but it seems like um, then when we get to the primary school, the secondary school, the school uh, expects students to follow a certain, you know, system, a rule for everything, um, and it takes away that agency. Um, one of the lessons, I think, from the pandemic is that students who had that agency fared much better when schools were closed than students who were um, depending on sort of getting direct instruction from teachers in order to, to do their work um, effectively. Bilirsiniz mi Cefer Bey, e, bəli, çok vacibdir ki biz e, bunu başa düşürük. Bir uşaqlar fərqlidir. Yəni kaş ki, e, sanki elə olardı ki, eyni yaşda eyni qədər öyrənirlər. Hər kəsin, yəni uşaqların e, qavrama qabiliyyəti, onların maraq dairəsi eyni olsun və təhsili nəticələrdə yalnız təhsildə o uşaqların yaşı ilə ifadə olunsun, ölçülsün. Təbii ki, bu belə deyil. Heç nə uşaqlar, nə böyüklər, nə valideynlər eyni deyirlər, baxmayaraq ki, eyni yaşdadırlar. Yəni, uşaqların maraq dairəsi, onların bacarıqları, qabiliyyətləri fərqlənir. Başlıcası odur ki, uşaqların o ə, məlumat canlı olduqları, hər şey maraq etmə iştahını biz ə, dəstəkləyək. Çünki uşaqların elə, erkən yaşlardan dünyanı kəşf etmək, Marağının həddi hüdudu yoxdur. Hər şeyə maraq edirlər, hər şeyə can göstərirlər və biz bunu əslində daha da dərinləşməsinə imkan yaratmalıyıq. Misal üçün, İtaliyada Emilio, həmçində Montessero deyilən bir yanaşmalar vardır ki, orada məhz bu məqamı mərkəzdə saxlayırlar. Bu məqam üzərində bu uşaqların inkişafını, erkən yaşlarda uşaqların təhsilini bu məqamlar üzərində qururlar. Odur ki, mən düşünürəm ki, bilirsinizmə, məktəbdə elədir ki, məktəb sanki uşağı müəyyən çərçivəyə salır və müəyyən çərçivədə ə, öyrənməyi, oxumağı, saymağı, dünyanı kəşf etməyə sanki tələb edir. Halbuki uşağın ə, imkanları, onun bacarağı, onun maraqları məktəb çərçivəsindən daha genişdir. Yəni, bunu xüsusilə nəzərə almaq ə, lazımdır. Və pandemiya dövründə, əgər fikir verdinizsə, biz bunun şahidi olduq. Bəzi uşaqların ə, göstəriciləri artdı, amma digər uşaqların göstəriciləri ə, daha zəif idi. Bu deməkdir ki, bəzi uşaqlara müəllim təlimatları, müəllim bələkçiliyi lazımdır. Digərlər isə daha müstəqildir. Yəni, o baxımdan deyirəm ki, məktəb ə, hansısa bir şablon ola bilməz. Məktəbin yaratdığı çərçivə Nən, hər şey, yəni bütün uşaqları e, eyni şəkildə ölçmək olmaz. Xanım Vegas, öz komandasını formalaşdırmağa səlayəti və eləcə də məktəb büdcəsi olmayan məktəb direktorları təhsildə keyfiyyət artırmaq üçün nələr edə bilərlər? Onlara tövsiyəniz nədir? Professor Vegas, now let's speak about the principles, school principles. So, 
what can school principals who lack the authority to form their own team, what they can do to improve quality in education? What is your recommendation for this sort of principles? Yeah, so I like to think of principals as instructional leaders. So um, for principals to be effective, um, you know, it would help if they can choose their own teachers. But in most systems, you know, there's a central assignment of teachers to schools. But when when principals can be that person who observes teacher practice, and because they're in the same school, can also provide the kind of coaching and support to teachers directly to improve instruction and provide the space for teachers to work together to improve instruction. That's what I call an instructional leader um, slash principal. And that's the type of principal that really makes a difference for, um, for a school and, and for learning. Jafer Bey, ben de yerdim. Bilirsiniz mi? Yalıqda gördüyümüz odur ki, məktəb direktorları e, onların müəllimləri seçmək e, belə bir səlahiyyəti yoxdur. Daha bir çox hallarda daha çox müəllimlər təyin olunur və direktorlarda təyin olmuş müəllimlərlə işləyirlər. Daha yaxşı olardı ki, əlbəttə ki, e, məktəb direktorları bir e, təlimat lideri olardılar. Yəni onlara e, instructional leaders, yəni bir təlimat lideri olardılar. Nə mənada? müəllimlərə ə, dəstəyini göstərərdilər. Müəllimlərlə ə, tədris prosesində onlara bir arxa olardılar. Lazım gələndə təhsilin həyata keçirilməsində onlara dəstək olardılar. Yəni bu belə bir ə, halda, belə bir ə, formada onların səmirəsi daha çox olardı nəinki ki ə, adi yəni bir məktəb direktoru. Bildiyim qədərlə siz əvvəlki illərdə summa layihəsini icra etmişsiniz. Bu barədə qısa olaraq nəyə vurulamaq istərdiniz? The professor, to the best of my knowledge, you have implemented the summa project in previous years. So, what would you like to highlight about this project? Yeah, so, um, when I was at the Inter-American Development Bank, which is the regional development bank for Latin America and the Caribbean, um, we had a very close relationship with a lot of the governments. And I realized that um, we had a, a, a sort of a technical advisory role, but because we are also a bank and we have a financial role, um, sometimes we don't have that independence or we're not perceived as completely independent um, in our technical advice. And so I, I felt that the region would benefit from having an institution that would be independent um, that would serve the region as a laboratory for research and innovation in education. Um, and fortunately, the bank um, uh, agreed um, and, and many countries wanted it. And so there was a demand. And so we were able to provide the seed funding and recruit um, you know, a small team to start SUMA. And today I'm really proud because um, you know, we part of the uh, the goal was to make sure that it would be sustainable even after the bank's funding ended, um, and the bank would step aside and and they would have their own. And it's it's a very uh, successful um, laboratory for research and innovation that has um, been advising several. Um, countries, has been producing a lot of interesting research, and has been working with networks of schools in, in some countries to help them improve their practice. So it's it's one of those exciting, not, not always when you innovate, you, you have the pleasure of saying it succeeded because you take risks, but this is one case where we did um, so far, um, you know, succeed. <laughs> Təşəbbüs olmuşdur ə, və onu xatırlanmaq çox boşdur. İş ondadır ki, mən ə, Inter American Bank ə, bu bankda çalışdığım zaman bu bankın ə, əsas misiyası Latin Amerika və ə, Qərib dənizə hövzəsində yerləşən ölkələr üçün ə, bank xidmətlərinin göstərilməsi idi və ə, o dövrdə bizim yerli hökumətlərlə çox yaxşı münasibətlərimiz var idi. 
bankın misiyası daha çok texniki məsləhət və maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi idi və yəni, tam demək olmazdı ki, biz müstəqil, yəni, bizi bir mənalı müstəqil bank kimi qəbul etmirdilər. Çünki yəni, fəaliyyətimizin müəyyən o şərtləri var idi. Odur ki, mən belə bir təşəbbüslə çıxış etdim və çox sevindirici idi ki, bank, bankın rəhbərliyi də bu təşəbbüsü dəstəklədi ki, biz belə bir elmi tədqiqat, innovativ təhsil mərkəzi yaradaq. Elə baş hərifləri də götürəndə mənə həmin o suma lahiyyəsi buna dəlalət edir və hökumətlər də, dövlətlər də bu idi yanı dəstəklədilər, çünki buna böyük bir ehtiyac var idi. Suma bir laboratoriyadır. Yəni, bu bir elmi tədqiqat laboratoriyasıdır məhz təhsil sahəsində və Latin Amerika və Qərib Dənizə övcəsində olan ölkələrə təhsil lahiyyələrinin həyata keçirilməsi, təhsil sahəsində tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsində kömək edir və özünü olduqca doğru olur. Yəni, hal-hazırda da bizim bank ilkin kapitalı təmin etdi bu laboratoriyanın qurulmasında, amma sonradan bank kənarı çəkildi və bu hal-hazırda özünü tam maliyyələşdirən və olduqca səmərəli bir lahiyyədir, bir laboratoriyadır. Siz Dünya Bankında da çalışmışsınız. Dünya Bankındakı təcrübəniz sizin təhsil baxışınıza necə təsir edib? Buradakı hansı təcrübənizi xüsusilə vurulamaq istərdiniz? You have also, dear professor, you have also the World Bank experience. So, how did World Bank experience affect your educational views? What was specifically interesting, what was specifically outstanding in that experience, in a view of the education? Yeah, I spent 11 years at the World Bank. Um, I started really my career there as an education economist shortly after graduating from Harvard, where I now teach uh, with my doctorate degree. And I think what I what I learned from the World Bank was, um, you know, I had the opportunity to visit so many countries, um, different regions of the world, um, different levels of development. Um, and I, I learned that People are not that different in their aspirations and, and in what they want for their own lives and, and, and countries and for their families. And, and so that, uh, you know, we have a lot that we can find common ground in, even if we come from different regions, cultures, religions, um, et cetera. And then the second thing is that um, even though each, you know, each community, each country is, is, is really quite unique in its history and it's um, in, in where it is in, in, in this time of history, there's a lot of shared challenges and opportunities to learn from each other. And so we used to have this term, which I like, sort of globally informed, but locally relevant. And so that was sort of, I think, the, the World Bank provides this sort of unique um, organization where um, you know we have presence in most countries in the world we have um, uh, in in each sector expertise um, spread uh, you know throughout but also a lot of ability to contact a colleague when you have an issue and say what you know have you faced this or I, I heard that you did a project in this country that maybe that, that some of the lessons you learned may be relevant to the one I'm preparing and so that was I think a very exciting aspect of working at the World Bank and, and something I, I've always, you know, I've taken with me. Bilirsiniz mi, mən Cəfər bəy 11 il Dünya Bankında çalışmışam. Mənim bir təhsil sayəsində iqtisadçı olaraq Harvard Universitetindən doktorluq dərəcəsini alandan sonra kariyeramın qurulmasında atdığım ilk adım elə Dünya Bank olubdur təhsil iqtisadçısı olaraq. Və bu tarix, bu təcrübə də mənim üçün çox əlamətlardır. Mən bu bagajı özüm reyndiyə kimi daşıyıram və çox geniş bir təcrübə olmuşdur. Çünki Dünya Bankı demək olar ki, dünyanın bütün və bir çox ölkələrində fəaliyyət görsədir. Bu ölkələrdə bizim nümayəndəliklərimiz var. Mən Dünya Bankında çalışırkən başqa düşdüm ki, insanların adət ənənə, dil, irq, din kimi fərqlərinə baxmayaraq, Bütövlükdə insanlar özləri və ailələri üçün eyni şey istəyirlər. Yəni, onları ilhamlandıran, onları sevindirən, onları səadətə qovuşduran o amillər demək olar ki, azından çoxdan eynidir. Bəli, hər bir cəmiyyət, ölkə özünə görə 
unikaldır özləm əxsus cəhətləri var, amma bununla yanaşı bizim ortaq çağırışlarımız, ortaq ə, imkanlarımız da var. Yəni, bir çox məsələlər miqyasca qlobal, amma ə, aktuallıq üzrə lokaldır. Yəni, məsələ baxsan qlobaldır miqyası, amma aktuallığı lokaldır. Yəni, hər bir lokal ə, məkan üçün onun aktuallığı var. Və ə, Dünya Bankında ən çox sevdiyim cəhətlərdən biri odur ki, biz demək olar ki, bütün ə, sahələrdə fəaliyyət görsədirik və bütün sahələrdə bizim ekspert təcrübəmiz var. O ekspertizə deyilən bir həmin o ə, bilik var. Və lazım olan anda biz ə, əməkdaşlarımız arasında dünyanın müxtəlif yerlərdə çalışan bizim ekspertlərlə əlaqə saxlayırdıq, müxtəlif məsələlərlə bağlı məşvərət edirdik. Bu da olduqca ə, müsbət idi. Odur ki, mənim bu, bu təcrübəm karyeramda çox-çox faydalı olmuşdur. Xanım Vegas, ə, səbriniz və ə, qızıl fikirləriniz üçün ə, sizə dərin təşəkkür edirik və icazənizlə yekun iki sualı ə, mən ə, ünvanlamaq istəyirəm. Dear Professor Vegas, thank you for your patience, thank you for your tolerance, for bearing with us, and thank you for your genuine and for your gold, precious thoughts and insights. Now, let me um, extend my last two questions to you with your permission. Okay, <laughs> thank you. Thank you so much. Uğurlu təhsil sistemlerinin ortak xüsusiyyətləri barədə nə demək istərdiniz, xanım Vegas? Yeri gəlmişkən... Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin müdürü Hürmətli Rövşan Əliyev müəllim də bununla bağlı sual verir ki, şagird arzusuna uyğun təhsilin ən yaxşı nümunəsi nədir? So, uh, Professor Vegas, what would you say uh, about the common characteristics of successful education system and also what is the key driving factor of a uh, successful student. That was a question from the Roshan Aliyev, uh, the head of the uh, the mountainous Shirvan educational uh, facility. Um, well, thank you for that question. Um, you know, I've looked a lot uh, when I was at the World Bank, we, we did a, a project um, called Systems Approach for Better Education Results. And what we tried to do with that project was to understand, um, you know, for different areas of education policy, what were sort of the best uh, performing countries doing. And so we studied teacher policies and there um, we looked at countries um, that had very high results in the international assessments of student learning, such as PISA, And um, and we we saw that they you know were recruited um, you know talented individuals to enter the profession very actively that they trained them really well that the training included uh, practice not just theory in schools so that by the time they joined the profession they were um, familiar with what they were going to face um, that they um, you know provided a lot of support um, during uh, the you know in, especially in the early years um, that they empowered principals to be the kind of instructional leader that we were discussing earlier um, so in short a host of policies that um, you know, systems share in terms of um, building a profession of educators that is attractive to talented people, but also um, supports and develops those that talent in the sector. Um, similarly, um, high performing education systems tend to invest early. So they Um, have a system of early childhood development, and I'm very happy to hear that Azerbaijan is, has moved in that direction where, um, you know, guarantees high quality um, nurturing care, whether at home or outside the home. Um, Another area that's um, important is how the system is financed. Um, not just how much is, is you know, invested as let's say a share of the government budget in education or as the share of the gross domestic product, but also the mechanisms via which um, the resources that are going to the sector are transferred. So there, that's where you know, the types of contracts or relationships between 
the funding agencies and the delivery units are, are so important to ensure that they're aligned, that they that the schools and institutions have the resources they need, but also are held um, accountable for delivering uh, quality learning. Um, and so, uh, you know, there's it's easier said than done, I would say. Um, and I think even countries that have um, what we would say as international observers, you know, high performing education systems are constantly innovating and constantly reforming and constantly questioning if what they've done is still working or if they should rethink. So I think that's another aspect that, you know, I like to say that a, a successful education system is one that's also learning and evaluating its policies and continuously improving. Um, and I guess I'll leave it at that. I hope that helps. Good evening, Mr. Jafar Bey. Mr. Alshun Babu, Dunya Bank'ında bizim bir lahiyemiz var idi. Tesilde dayakşı neticeleri təmin etmək üçün sistemli yanaşma lahiyesi. Həmin lahiyyə çerçevesinde biz bir sıra dövlətlərin və xüsusilə beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarında, PISA kimi beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarında yüksək nəticə göstərmiş ölkələrin Təhsil siyasetlerini təhlil etdik ve gördük ki, bu ülkelerde yanaşmada hansı farklı cihetler var. İlk önce onlar istedadlı şəxsleri müəllim peşesinə, təhsil prosesinə cəlb edirlər. Bu bir. İkinci, cəlb etdikleri istedadlı şəxsleri daim ə, təlimləndirirdiler. Yəni, söhbət ixtisas artırmadan gelir, söhbət həmçinin də praktiki ə, məşğəllərdən gelir. Tək nəzəriyyədən deyil, ə, onsuz da bu müəllimlerin hazırlıqla hazır olmasında, yani onların təhsilində, fundamental təhsilində nəzəri məsələlər ehtiva olunur, dəhatı olunur. Ama bunda yanaşı ixtisas artırma və praktiki məşğədirlər bunlara da çox önəm ə, verilirdi. Bununla yanaşı müəllimə onun ə, peşə və kariyerası zamanı daim dəstək bu ölkələrdə. Bunu da biz gördük ki, xüsusilə müəllimə tədris zamanı, onun peşə fəaliyyəti zamanı ə, dəstək ver və Xüsusilə də erkən illərdə, yəni kadrları, istedallı kadrları kabul etdilər, tamam. Onların ixtisasını artırdılar, tamam. Bunun ardınca onların fəaliyyətleri zamanı, elə ilk illərində onlara hər tərəfli dəstək var. Bununla yanaşı digər bir məsələ, bundan öncə ilə əvvəlki suallarda mən bunu vurguladım, siz o direktorlar barəsində soruşduğunuz zaman. Biz gördük ki, burada direktorlar məhz təlim, liderleri kimi çıxış edirlər. Təlimatlandırma daha doğrusu belə deyək. Təlimatlandırma liderleri. Yəni onlar daim müəllimlərə öz təlimatları ilə bələkçilik edirlər. Bu da bir uğur amilidir. Növbəti bir məsələni də qeyd edim sizə. Bu erkan uşaqlıq dövrünün inkişafı. Siz bax qeyd etdiyiz Azərbaycanda icma əsaslı məktəbə qədər təhsil. Nə gözəl. Mən çox sevindim Azərbaycan adına. Yəni həqiqətən də uşaqların erkan dövrdən inkişafı Sonradan onların ve ümumiyyətlə təhsildə göstericilerin yüksək səviyyə qalxmasında çok büyük ə, təsir ə, gösterir, tövbə verir. Ve nâhayet, üçüncü bir məsələni də qeyd edim sualınıza cevab olarak. Bu da maliyyəşdirmə məsələsi. Heç də məsələ ə, küllü sayda maliyyənin ayrılması ilə bitmir. Yəni siz büdcədən ə, təhsilin inkişafına, müəllimlərin inkişafına, onların məvacibinə nə qədər vəsait ayrılmaqla işinizi bitmiş hesab etməyin. Burada çok önemli amil, misal için deyirlər, bu, təhsilin ümumi daxilə məsulda xüsusu çeksi. Tamam, olsun. Ama bununla yanaşı hansı maliyyəşdirmə mexanizmleri var? Bu da çok önemlidir. Yani siz təhsili hansı maliyyəşdirmə mexanizmleri vasitəsilə dəstəkləyirsiniz? Onlar çatımlıdır mı? Onlar nə dərəcədə çeşidlidir və nə dərəcədə səmərəlidir? Bu da olduqca önemlidir. Ve nâhayet bir şey də qeyd edeyim. Bütün bu göstericileri yüksek olan, təhsildə ön planda olan ölkələrdə bilirsiniz mi nə var? Onlar durmadan inkişaf edirlər. Durmadan təhsil sistemlerini çağırışlarının üzrə koyurlar. Özleri, yəni bu çağırışları yaradırlar, test edirlər, yoxluyurlar, innovasiyalar, yenilikler, bütün bunları təqdim edirlər. Yəni onlar e, e, durğunluqdan çox uzaqdırlar. Bütün bu ölkələr inkişaf etmiş, təhsildə inkişaf etmiş ölkələrdə daim yenilənmə gedir. Daim təhsil siyasetinin yeniden nəzərdən keçirilmesi gedir, hansısa əlavələr edirlər və təkmilləşirlər. Çok teşekkür ederim ve programımızın, yükündə programımızın ənənəvi bir sualını ünvalamaq istedim. 
çağırışlar demişken, təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulusa bənzəsək, daha təhsildi gələcək üçün bu çağırışlar nələrdən ibarət olmalıdır? Hanım Vegas, sizcə? Thank you, dear Professor Vegas, for very valuable insights and very last question. <laughs> and the question is following. If we identify the new challenges in education as the eight-pointed star, what would these challenges be for a more educated future? Can you list those um, challenges, if you like, or the goals, if we compare those new challenges to, in education to the eight-pointed star? Um, yes, uh, thank you for that question. Um, yeah, I would say the first is invest in early childhood. Um, that will be the key to unlock, you know, the future potential of everyone um, equally. Um, second, and we've talked a lot about the recruit, develop, and retain great teachers. I think this is particularly challenging after the pandemic. Um, teachers, you know, in, in, in many parts of the world are are burnt out, are exhausted, and the demands on their um, work have increased exponentially. Now they have to provide remedial education for students who have lost you know, learning during the school closures, but also a mental health support. So, you know, developing and supporting teachers is, is, is, is a big challenge. The third one, which I think for the first time we have, um, the opportunity and, and the knowledge from the cognitive science is the need to personalize instruction. Uh, we talked a lot about, you know, uh, not uh, about the fact that each child is at a different learning level, um, even within a classroom. And so um, encouraging teachers to have the ability to, to, to provide personalized instruction, which also goes hand in hand with not having, you know, extremely large classes. But also, and this is the fourth uh, point, is um, using technology smart smartly, you know, um, both for instruction, but also um, to help inform the system um, about what students need to intervene early and then to support teaching and learning. The fifth point I would say is, um, and we talked a lot about this, is developing and promoting capable education leaders, not just at the school level. We talked a lot about school principals, but also um, the leaders at the system level, not just the national minister, but the different offices that are spread across the country, having um, you know, capable uh, leaders who who are under who understand what's needed. Uh, in the schools where they're responsible for is really important. Um, the sixth point is, you know, we talked about this early on too, is focusing on foundational skills, but also on these 21st century skills, such as communication, creativity, collaboration, self-confidence. And I mentioned again, coding, because in this intensely um, technological world that we're living in, that is only um, increasing now with the advent of artificial intelligence and um, you know, having the ability to understand how technology is uh, developed, what's behind it. And, and also for people who are not in, um, in the driving countries to be able to contribute to the technology that's solving our, our problems is, is really key. The seventh is um, providing lifelong learning opportunities so that recognizing that um, learning is not just um, a process that takes place you know between certain ages and and then we go to work and we no longer need to continue learning but really the importance of uh, continuing to learn throughout the life cycle um, uh, especially with the incredibly changing times that we are faced with it, it's ever more important and finally I would say partner um, with parents, with communities, with the private sector. We talked about the powered up school, but really a powered up education system that relies on these partnerships to really provide the best it can to all um, it is all the students um, it's serving. So thank you. Çok maraqlı, çok eşen sualdı. Cefer Bey, ben belə deyərdim. Birinci və başlıcası erkən rahatlıq dövründə inkişafdır. Bu, olduqca önəmlidir. Bu, başlıca məsələdir. Xalqların erkən dövrdən, erkən yaşlarından inkişaf etdirilməsi. Bu, elə bir mərhələdir ki, burada biz hamıya öz potensialını gerçekleştirmek için gələcəkdə, yəni bu uşaqların 
öz potensialını gerçekleştirmek için beraber imkanlar yaradabilirik. İkinci mesele müəllimlerin kadro olarak işe kabulü, onların inkişaf etdirilmesi ve saklanılması. Recruit, develop, retain, yəni müəllimler, müəllimlerin işe cərb olunması, onların inkişaf etdirilmesi ve saklanılması. Burada özellikle biz COVID-19 pandemiyası zamanı biz bunun ne derecede hülle edici olduğunu gördük. Yəni, hakikaten de müəllimlerin yetiştirilmesi, onların inkişaf etdirilmesi, onların bir değerli işçi güvvəsi olarak saklanılması vacibdir ve bu məqamda müəllimlere destek de olduqca önemlidir. Yəni, müəllimlere daim bu destek təmin olunmalıdır. Üçüncü məqam, mən ə, qeyd etmək istedim, bu da fərdiləşdirilmiş ə, təhsil və tədris. Yəni, müəllimler imkan dairesinde çalışmalıdırlar ki, ə, şagirdlerin ehtiyaclarını, onların fərdi ehtiyaclarını, fərdi bacarıqlarını nəzərə alaraq ə, tədris etsinler. Və təbii ki, xüsusilə bu böyük siniflərdə bunu nə dərəcədə çetin və mürəkkib olduğunu başa düşməliyik. Və bu mənada da dediyim o əvvəlki bəndlər, yəni müəllimlərə dəstəyin təmin olunması vacibdir. Çünki burada biz kognitif, yəni o ə, zihni ə, elimdən danışırıq. Burada o kognitif yanaşma çok vacibdir. Dördüncü məqam, bu da ə, texnologiyalardan ə, ağlıcasına istifadə etmək. Texnologiyalardan həm tapışırıqların ə, verilməsi üçün sinif daxilində, müəllim tərəfindən şagirdlərə, digər tərəfindən isə Həmçinin də şagirdlerin o ə, ihtiyaclarını müayin etmək üçün texnoloji imkanlardan, texnoloji vasitelerden istifadə. Beşinci ə, ulduzun büyüşesini, mən deyirdim ki, burada bacarıqlı liderlerin inkişaf etdirilməsi. Söhbət tək, ə, yəni ən yüksək rəhbəli səviyyəsindəki liderlerden gedmir. Həmçinin də təhsil nazirliyi olsun, təhsil ə, şöbələri olsun, yəni təhsil sisteminin yerlərdə olan liderlerden gedir. Mektep səviyyəsində liderlerden gelir, təhsil şöbələri səviyyəsində liderlerden gelir. Yəni bu liderlerin formalaşdırılması da olduqca önemlidir. Bir ne kadar müəllimleri biz kadro olarak yetiştiririk, bir o kadar da təhsil sistemində liderler, yəni idarəçilər də formalaşmalıdır. Altıncı güyüşədi mən ə, təməl və bir də ki, yenim birinci əsrin bacarıqlarının vəhdətini qeyd edərdim. Təməl bacarıqlar təbii ki, biz qeyd etdik, bu qeyd etdik savaddır, oxu və say savadıdır, amma bununla yanaşı yenimirinci əsrin Mütləq olarak ə, zəruri hesab etdiyimiz bacarıqlar. Onların arasında kollaborasiya, emektaşlıq etmək, kommunikasiyadır, həmçində insanlar arası cəmiyyat daxilində olan ünsiyyat bacarıqlarıdır, kodlaşdırma bacarıqıdır. Kodlaşdırma, yəni mən açıl, onun açılışını verdim bir, ə, bundan öncə söhbətimizin əvvəlində ki, bu yəni, rəqəmsal mühitdə məlumatları başa düşməyə qavramaq, məlumatları oxumaq qabiliyyətidir. Burada həmçində süni zəkanı da qeyd etmək istəyirəm və digər hal-hazırda gündəmizdə olan ə, müasir texnologiyalar və tək bu texnologiyalardan istifadə deyil. Həmçində bu texnologiyaların ə, təşəkkül tapmasına da tövbə vermək bu da olduqca önəmlidir. Yəni biz elə kadrlar yetişdirməliyik ki, bizim kadrlar texnologiyanın formalaşmasını da tövbəsini versinler. Çünki müəllimlər bu texnologiyanı tətbiq edirlər. Tətbiq edəndə də onun ə, zəif güclü cəhətlərini görürlər. Yəni bu texnologiyanın daha da təkmil olmasında tövbə verməyə də vacibdir. Və nəhayət son iki güyüşə, yetinci bu ə, ömür boyu öyrənmə imkanlarıdır. Yəni artıq bu mütləq bir həqiqətdir. Hamı başa düşür ki, ə, öyrənmənin bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Biz daim ə, məktəbdən kənarda da, ə, iş yerində də, ümumiyyətlə bu bizim həyatımızın tələbidir. Xüsusilə biz bunu işdə də görürük, karyeramızda da görürük ki, ə, biz təlimlənməyə, öyrənməyə davam etməliyik bütün ömür boyu. Və 8-ci güyüşəni də mən ə, tərəfdaşlıq Qeyd edərdim. Burada məktəb, valideyn, cəmiyyət, özel sektor, dövlət sektoru və icma arasında bir vəhdədin, bir tərəfdaşlığın olması da bu da bir şərtdir. Və suala görə təşəkkür edirəm. Xanım Vegas, biz də sizə dərin təşəkkür edirik. Elim və Təhsil Nazirliyi, TİN Rəhbərliyi, TİN Network Komandası və bütün izləyicilərimiz adından və mən ənənəmizə sadiq qalaraq ilk yunda bir heçəyini səsləntirmək istəyirəm. Bir gün 4 şam yanırdı. Gafirdən külək əsti və onlardan üçü inan, vəfa, sevgi söndü. Elə bu zaman otağa bir uşaq daxil oldu və şamların yanmadığını görüb kədərlə soruşdu. Və siz niyə yanmır, ətrafı işıqlandırmırsınız? Bu an dördüncü şam danışmağa başladı. Mən ümidəm, narahat olma, mən ətrafa işıq saçdığım müddətcə o biri şamları yenidən yandıra bilərik. Uşaq sevindi ve parıldayan gözleriyle ümit şamını eline alıp, o bir şamları bir-bir yandırmağa başladı. Etraf ışık saçtı. 
Aziz yeni çağrışlar. Belki esas çağrışlardan biri. Ümidi itirmemek, ümid, sevgi ve inan ve vefa ile beslenerek etrafa ışık saçmaktır. Aslında təsirin de məqsədi elə bu değil mi? Növbəti yeni çağrışlarda görüşene dek. Buyurun Mətin Məlim. Dear Professor, thank you so much for your valuable insights. Now, uh, following our tradition, and we would like to summarize, we would like to wrap it up with uh, with a story. And let me uh, get the story to you. So there were four candles burning in one room, and it was so quiet that you could hear the candles talking and whispering among themselves. The first candle said, I am a faith, but no one helps me to burn. I think I'm going to pass out soon. And so it happened. Its glory began to diminish rapidly, and in the end, faith was completely extinguished. Second candle said, I am a loyalty, and it's a pity that no one needs me anymore. Therefore, there was no point in burning any longer. As soon as it finished its words, a light wind blew the loyalty completely down. It was the third candle's turn when it said in a sad voice, I am a love. I couldn't burn any more. People forgot me. My value vanished. Even those who were closest to me, they forgot to love. And love couldn't endure any longer and faded away. At that moment, a child entered the room and saw that all three candles were not lit. Why don't you burn? Were you not, were you not supposed to burn forever, he said, and started crying. Then the fourth candle began to speak. Fear not. As long as I burn, we can light the other candles again. I am a hope. The child was very happy and took the candle of hope with shining eyes, and he lit the other candles one by one. Dear new challengers, perhaps one of the main challenges is not to lose hope, not spread light around by being nourished by hope, love, faith, and loyalty. Isn't that the purpose of education? Thank you for watching us. Thank you so much. See you. Thank you.